প্রিয় শিক্ষার্থীরা রেয়ার এই ছবিটা কিসের আপনি কি বলতে পারবেন এটা হচ্ছে ভারতের অযোধ্যা অবস্থিত বাবরি মসজিদের ছবি এটা ভাঙার পূর্বের ছবি বাবরি মসজিদ উনিশশো সালে সম্ভবত আমরা টেক্সটে দেখব যে উনিশশো সালে বা রায়ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় ভেঙে ফেলছে বাবরি মসজিদ কেন ভাঙা হয়েছে এবং বাবরি মসজিদ কারা ভাঙছে এটার সামাজিক ধর্মীয় এবং পলিটিক্যাল কি কি গুরুত্ব আছে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আমরা আজকের বাবরি মসজিদ সম্পর্কে জানব অনেক জেনারেল নলেজ আছে অনেক কিছু জানতে পারবেন চলে আমরা মূল ক্লাসে চলে যাই পলিটিক্স অ্যান্ড আর্কোলজি অফ অযোধ্যা অযোধ্যা হচ্ছে যেই জায়গায় বাবরি মসজিদে অবস্থিত ভারতের একটা অযোধ্যা ভারতের একটা ডিস্ট্রিক্ট আমরা দেখব যেখানে বাবরি মসজিদটাও এস্টাবলিশ করা হয়েছিল অযোধ্যা ইজ এ সিটি অযোধ্যা হচ্ছে একটা শহর যেটা সুরায়া নদীর তীরে অবস্থিত এবং এটা কোথায় ইন দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট অফ উত্তর প্রদেশে অবস্থিত ইট ইজ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডকোয়ার্টার্স অফ অযোধ্যা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অযোধ্যা ডিভিশন অফ উত্তর প্রদেশ ইন্ডিয়া এটা ম্যাপে যদি আমরা লোকেট করি এ হচ্ছে বাংলাদেশ এই দিকে হচ্ছে অযোধ্যা এই যে অযোধ্যা এবং এটা আপনারা দেখবেন যে এটা উত্তর প্রদেশে এটা উত্তর প্রদেশে অবস্থিত এইটা রাজনীতি এবং প্রত্নতত্ত্ব গুরুত্ব অযোধ্যার অঞ্চলে অনেক প্রত্নতত্ত্ব আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বাবরি মসজিদ এবং আমরা পরবর্তীতে জানবো সেটা রাম মন্দির কীভাবে নির্মাণ হয় তো এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আর্কোলজি আর আমরা বায়োলজি হ্যাঁ তারপর এরকম সাবজেক্ট হিসেবে জি থাকে না আর্কোলজি এরকম একটা জিনিস প্রত্নতত্ত্ব অথবা প্রত্ন তত্ত্ববিদ্যা অর্থাৎ পুরান বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা পুরান স্ট্রাকচার নিয়ে ওই মানে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা নিয়ে পড়াশোনা করার অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার হচ্ছে এই আর্কোলজি আমরা আর্কোলজি অর্থটা দেখব আর্কোলজি হচ্ছে দ্য স্টাডি অফ হিউম্যান হিস্ট্রি মানুষের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করা প্রি হিস্ট্রি ইতিহাসের পূর্বের ইতিহাস নিয়ে না অ্যান্ড দ্য এক্সকেভেশন অফ সাইটস এবং ইতিহাসে বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সেগুলোর খনন অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অফ আর্ট ক্যাফ্ট এবং ইতিহাস ঐতিহ্যর যে মানুষের এস্টাবলিশমেন্ট শহর মানুষের রেখে যাওয়া জিনিসপত্র নিয়ে যে পড়াশোনা করা হয় সেগুলো বলা হয় আর্কোলজি তো বলতেছে রাজনীতি এবং অযোধ্যার এই প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা নিয়ে আজকের এই লেখাটা এখানে ছবিতে বলছে বাবরি মসজিদ অ্যাট দ্য টপ অফ দ্য হিল পাহাড়ের উপরে বাবরি বাবরি মসজিদ সিন ফ্রম দ্য গঙ্গারা রিভার ইন সেভেন্টিন সালে ছবি এটা নদী থেকে ছবিটা তোলা হয়েছে ড্রন বাই উইলিয়াম হোজেস এবং ছবিটা আঁকছে উইলিয়াম হোজেস বাবরি মস্ক রামা জন্মভূমি কন্ট্রোভার্সি ইন ইন্ট্রোসপ্যাক্ট ইন্ট্রোসপ্যাক্ট অর্থ হচ্ছে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করা ইন্ট্রোসপ্যাক্ট অর্থ কি অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করা অর্থাৎ এই লেখাতে আমরা বাবরি মসজিদ এবং রামা জন্মভূমি এই বিতর্ক অর্থাৎ হিন্দুরা বলতেছে যে এটা তাদের দেবতা রামের জন্মস্থান এবং মুসলমানরা বলতেছে এটা আমাদের মসজিদ তো এটা নিয়ে যেই যেই ঘটনা সেই ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত অতীতের ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত এটা হচ্ছে ইন্ট্রোসপ্যাক্ট ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ব্রিটিশ শাসক অ্যান্ড আর্কোলজিস্ট এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ অ্যালেকজান্ডার কানিংহাম তো অ্যালেকজান্ডার কানিংহামের পরিচয় দিতে যে একটা হু ক্লজ দিছে এটা একটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ এবং এই সাব অর্ডিনেট ক্লজটা শেষ হয়েছে এইখানে এবং যেহেতু এটা একটা পার্সন একটা নাউনের পরিচয় দিছে এটা একটা অ্যাজেকটিভ ক্লজ সাব অর্ডিনেট ক্লজগুলো অ্যাজেকটিভ ক্লজ বা নাউন ক্লজ বা অ্যাডভার্ব ক্লজ তো এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ক্লজ যেহেতু অ্যাজেকটিভের কাজ করছে এই কারণে অ্যাজেকটিভ ক্লজ নাউনের কাজ করলে নাউন ক্লজ বলতাম আমরা তো কেন অ্যাজেকটিভের কাজ কাজ করছে কারণ এটা অ্যালেকজান্ডার কানিংহাম সম্পর্কে বলতেছে অ্যালেকজান্ডার কানিংহাম হু সার্ভ এজ দ্য ফার্স্ট ডিরেক্টর জেনারেল অব দ্য আর্কোলজিস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এ এস আই অর্থাৎ এই কানিংহ্যাম যিনি প্রথম পরিচালক ছিল এ এস আই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিল যেটা ফাউন্ডেড ইন এইটিন এটা এই প্রতিষ্ঠানটি এ এস আইটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আঠারোশো সালে তো এই কন্ডাক্ট বার্বের সাবজেক্টটা কিন্তু অ্যালেকজান্ডার কানিংহাম অ্যালেকজান্ডার কানিংহাম কন্ডাক্টেড পরিচালনা করেছিল কি পরিচালনা করছিল দ্য ফার্স্ট আর্কোলজিক্যাল সার্ভে ইন এইটিন সিক্সটি টু এইটিন সিক্সটি তো অ্যালেকজান্ডার কামিং কানিংহ্যাম যিনি পরিচালক এ এস আই অ্যাকোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এই প্রতিষ্ঠানের যিনি পরিচালক তিনি প্রথম যে সার্ভেটা পরিচালনা করছিল সেটা হচ্ছে আঠারোশো সালে এবং আঠারোশো সালে এখানে কন্ডাক্ট অর্থ হচ্ছে পরিচালনা করা ফলোড বাই দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইন এইটিন এইটি 
তার পরবর্তী তিনি আরেকটা সার্ভে পরিচালনা করছিল আঠারোশো উনানব্বই এবং একানব্বই সালে ফ্রম দিজ ফাইন্ডিংস অর্থাৎ তার এই সার্ভের যেই ফলাফলটা ফাইন্ডিংস হি অ্যাসার্টেড অ্যাসার্টেড হচ্ছে এখানে বার্ড হি হচ্ছে আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম অ্যাসার্টেড অ্যাসার্টেড হতো জোর দিয়ে বলা কি জোর দিয়ে বলছে দ্যাট দ্য প্রেজেন্ট ডে অযোধ্যা বর্তমান সময়ে যে অযোধ্যাটা ইজ অথেন্টিক অযোধ্যা মেনশনড ইন দ্য ম্যাথোলজি অফ রামায়ণা অর্থাৎ রামায়ণা অর্থ হচ্ছে একটা মহাকাব্য ইপিক ইপিকের মধ্যে যে রামায়ণার বর্ণনা করা আছে তো তিনি জোর করে বলছে সার্টে তিনি জোর করে বলছে যে বর্তমান সময়ের অযোধ্যাটা ভারত মানে ধর্মগ্রন্থ যে রামায়ণা আছে হিন্দুদের একটা ধর্মগ্রন্থ সে রামায়ণার আর বর্তমান অযোধ্যার রামায়ণার মানে জিনিসটা একই অ্যাসার্টে জোর দিয়ে বলছে এটা হচ্ছে অথেন্টিক অযোধ্যা অথেন্টিক বলা অর্থ হচ্ছে রামায়ণার মধ্যে অযোধ্যা রামায়ণার মধ্যে যে অযোধ্যার বর্ণনা আছে বর্তমান যে অযোধ্যা সেটা একই দিস আর্কোলজিক্যাল ক্লেইম প্রত্নতাত্ত্বিক এই দাবির কারণে দাবিটা কি করছিল বিজ্ঞান শুরু হয়েছিল টু হিস্টোরি সাইজ দ্য স্টোরি অফ গড রামা এখন রামায়ণা কি আমরা একটু দেখতে হবে রামায়ণা হচ্ছে অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়ান ইপিক এর একটা মহাকাব্য যেটা কম্পোজ যেটা লেখা হয়েছিল কম্পোজ মানে লেখা হয়েছিল সাম টাইম ইন দ্য ফিফথ সেঞ্চুরি বিসি যিশু খ্রিস্টের জন্মের পাঁচ পঞ্চম শতা শতাব্দী পূর্বে অ্যাবাউট এক্সাইল অ্যান্ড দ্য রিটার্ন অফ রামা রামার এই বইতে রামা যিনি একজন দেবতা তার বনবাস এবং বনবাস থেকে ফিরে আসার বর্ণনা করা আছে তো রামাকে রামা হচ্ছে প্রিন্স অফ আযোধ্যা আযোধ্যার রাজা ইট ওয়াজ কম্পোজ বাই কম্পোজ ইন সংস্কৃত এবার সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল এবং এটা লিখছিল বাল্মীকি যার সম্পর্কে ইনফরমেশন দিয়ে বলছে এটা একটা সাবর্ডিন ক্লোজ অ্যাজেক্টিভ ক্লোজ হু টট ই টু রামা সান্স এই মহাকাব্যটা এই ইপিকটা সে তার রামার ছেলে মেয়েদেরকে পড়াইছে এবং আরও এই খুশ লাভা ওনাদেরকে পড়াইছে অ্যাট অ্যাবাউট টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড বার্স আছে এটার মধ্যে চব্বিশ হাজার বার্স আছে ইট ইজ রেদার লং পোয়েম এটা একটা অনেক বড় কবিতা মহাকাব্য বাই ট্রেডিশন ইট ইজ নন এজ দ্য এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় এডি কাভিয়া এটাকে বলা হয় ওয়াই দ্য বেসিক স্টোরি ইজ অ্যাবাউট প্যালেস পলিটিক্স এবং এটার আসল গল্পটা হচ্ছে রাজপ্রসাদের রাজনীতি নিয়ে ব্যাটলস যুদ্ধ নিয়ে উইথ ডিমন ট্রাইবস বিভিন্ন ডিমন আমরা কি বলবো দস্যু শয়তান তাদের বিভিন্ন জাতি উপজাতির সাথে যুদ্ধ নিয়ে দ্য ন্যারেটিভ ইজ ইন্টারপ্রাস্ট উইথ ফলসফি এটার মধ্যে অনেক ফেলোসফি পাওয়া যাবে ইথিক্স এটার মধ্যে অনেক ইথিক্স মূল্যবোধের কথাবার্তা আছে অ্যান্ড নোটস অন ডিউটি এবং দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে অনেক কিছু বলা আছে ওয়াইল ইন আদার ইন্ডিয়ান ইপিক অন্যান্য ইন্ডিয়ান ইপিকে যেমন মহাভারতে দ্য ক্যারেক্টার্স আর প্রেজেন্টেড উইথ অল দ্য হিউম্যান ফুলিজ অ্যান্ড ফাইন্ডিংস অন্যান্য ইন্ডিয়ান যে ইপিকগুলো আছে সেখানে যে চরিত্রগুলো আমরা পাই সেগুলোর মধ্যে ক্যারেক্টারের অনেক ভুল ত্রুটি তুলে ধরা হয়েছে রামায়ণা লিন্স মোর টুয়ার্ড অ্যান্ড আইডিয়াল স্টেট অফ থিংস কিন্তু রামায়ণের মধ্যে যেটা আইডিয়াল সেটা বেশি তুলে ধরা হয়েছে রামা ইজ দ্য আইডিয়াল সান অ্যান্ড কিং হ্যাঁ রামা হচ্ছে আদর্শ সন্তান এবং রাজা সীতা দ্য আইডিয়াল ওয়াইফ সীতা হচ্ছে আদর্শ স্ত্রী মানে সব আদর্শ এখানে তাদের কোনো উইকনেস দেওয়া হয় নাই হ্যাঁ তো যাই হোক আমরা জানলাম যে আসলে এই আলেকজান্ডার কামিং কানিংহাম তিনি জোর দিয়ে বলছে যে বর্তমান যে অযোধ্যা আছে এবং এটা রামায়ণের উল্লেখ করা যে অযোধ্যা আছে আসলে দুইটা একই দিস অ্যাকোলজিক্যাল ক্লেইম এই দাবির পরবর্তীতে বিগেন টু হিস্টোরিসাইজ দ্য স্টোরি অফ গড রামা অ্যান্ড ইনিশিয়েটেড এ এবং এটার কারণে শুরু হয়েছিল ইনিশিয়েটেড তো শুরু হয়েছিল এ লিগাল ডিসপিউট একটা তর্ক বিতর্ক যুদ্ধ ঝগড়া ডিসপিউট শুরু হয়েছে ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি উনিশ শতকে আইসা এগুলো নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে হোয়েন এর ডিবোটি বিতর্কটা কখন শুরু হয়েছে সেটা হোয়েন ক্লোজ দিয়ে বলবে যখন এটা শুরুর সময়টা বলতেছে বিতর্ক এ ডিবোটি ডিবোটি অর্থ হচ্ছে ভক্ত উপাসক একজন ভক্ত ফাইল এখানে ওয়ার্ড ফাইল এ কেজ একটা মামলা করে দিছে ইন এইটিন এইটি ফাইভ আঠারোশো পঁচাশি সালে এই যে আঠারোশো পঁচাশি সালটাই কিন্তু উনিশ শতক এই যে নাইনটিন সেঞ্চুরি 
এই সময় আইসা একজন ভক্ত অথবা উপাসক একটা মামলা করছে মামলা করছে কেন ক্লেইমিং দ্য রাইট টু ওয়ার্শিপ ফর হিন্দুজ তারা মানে তারা অধিকার চাচ্ছে দাবি করছে ক্লেইমিং দ্য রাইট যে তারা পূজা করতে চায় ইন দ্য বাবরি মস্ক প্রেমিসেস বাবরি মসজিদ এলাকায় তো এখানে ডিপুটি শব্দটা বার বক্ত ডিপুটি নাউন যখন হয় বক্ত উপাসক হয় এখানে এটা নাউন হবে আর যখন এটা বার হয় উপাসনা বা পূজা করা ডিবোট ডিবোটটা হচ্ছে ভার আর ডিবোটিটা হচ্ছে নাউন তো এখানে যখন এই আর্কোলজিক্যাল ক্লেইমটা চলে আসলো এই আলেকজান্ডার কামিং হ্যাম কানিং হ্যাম যখন বলছে যে না এটা রামায়ণের রামায়ণা যে মহাকাব্য সেইখানের অযোধ্যায় এই অযোধ্যা তখন কিন্তু হিন্দুরা কি করছে এই যা শুরু করে দিছে ঝগড়াঝাটি শুরু করে দিছে যখন বিশেষ করে ঝগড়াটা কখন শুরু হয়েছে যখন একজন হিন্দু ভক্ত একটা মামলা করে দিছে এবং মামলা করে বলছে যে না আমরা এই বাবরি মসজিদের ভিতরে পূজা করতে চাই মোর দ্যান টু হান্ড্রেড থার্টি ইয়ার্স লেটার আফটার দ্য কনস্ট্রাকশন অফ বাবরি মসজিদ অর্থাৎ দুশো তিরিশ বছর পরে দুশো তিরিশ বছরের বেশি সময়ের বাবরি মসজিদ নির্মাণের পরে দ্য ফার্স্ট রিলিজিয়াস বায়োলেন্স অর্থাৎ এই দুশো তিরিশ বছর ধরে হিন্দুরা কোনো ধরনের বায়োলেন্স করে নাই তো দুশো তিরিশ বছর পরে প্রথম আইসা যখন মামলা করছে আঠারোশো পঁচাশি সালের দিকে তখন কিন্তু এই দ্য ফার্স্ট রিলিজিয়াস বায়োলেন্স ওভার দ্য সাইট এই বাবরি মসজিদটাকে বলছে এখানে টুক প্লেস টুক প্লেস ইন টেক প্লেস ইন আর কি অনুষ্ঠিত হওয়া তো এখানে অর্থটা সহজ যে দুশো তিরিশ বছর পরে বাবরি মসজিদ নির্মাণের দুশো তিরিশ বছর পরে এই ধর্মীয় দাঙ্গা প্রথম শুরু হয় দ্য ফার্স্ট রিলিজিয়াস বায়োলেন্স টুক প্লেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো তিরাশি সালে ডিউরিং দ্য রেইন অফ নওয়াব ওয়াজিদ শাহ নওয়াব ওয়াজিদ উনিশশো তিরাশি সালে এই দাঙ্গাটা শুরু হয় এবং বায়োলেন্স মানে সংঘর্ষটা শুরু হয় কার শাসনে রেইন মানি শাসন নওয়াব ওয়াজ ওয়াজিদ শাহর শাসন আমলে অযোধ্যা অযোধ্যার রাজা ওয়াজিদ শাহর শাসন আমলে হয়ে নির্মোহী নির্মোহী হচ্ছে হিন্দু স্যাক্ট হিন্দু স্যাক্ট মানে হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায় হ্যাঁ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা গোত্র তারা কি করছে ক্লেইমড ক্লেইমডে হচ্ছে এখানে বার এখানে সাবজেক্টটা কিন্তু নির্মোহী আর এই নির্মোহীর এটা হচ্ছে অ্যাপোজিশান নির্মোহীর পরিচয় তারা হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক তারা দাবি করছে কি দাবি করছে দ্যাট এ হিন্দু টেম্পল ওয়াজ ডেস্ট্রয়েড তারা বলতেছে একটা হিন্দু মন্দির আপনারা ভেঙে ফেলছেন টু বিল্ড দ্য মস্ক এই মসজিদটা যখন আপনারা বানাইছেন তখন আপনারা একটা হিন্দু মন্দির ভেঙে ফেলছেন তো এইটাই বলছে এই হিন্দু টেম্পল এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়াজ ডেস্ট্রয়েড ধ্বংস করা হয়েছিল টু বিল্ড দ্য মস্ক মসজিদটি নির্মাণ করার জন্য টু বিল্ড দ্য মস্ক এটা হচ্ছে ইনফিনিটি ফ্রেজ টু বিল্ড হচ্ছে ইনফিনিটি আর এখানে বার বছর ওয়াজ ডেস্ট্রয়েড পাস্ট ইনফিনিটি টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস এই যে ডেস্ট্রয় করার কাজটা টেম্পল কি টেম্পলে ডেস্ট্রয় করছে না এটা ডেস্ট্রয় করা হয়েছে কারা ডেস্ট্রয় করছে যারা মসজিদ বানাইছে সিক্স ইয়ার্স লেটার ছয় বছর পরে আঠারোশো তিপ্পান্ন সালের ছয় বছর পরে সম্ভবত বলবে এ ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যখন ঝগড়া লাগিয়ে গেছে ঝগড়া লাগার পর ব্রিটিশ একজন শাসক তখন তো ব্রিটিশরা চালায় ইরেক্টেড ইরেক্ট অর্থ নির্মাণ করা নির্মাণ করেছিল ইরেক্ট অর্থ কি নির্মাণ করা ইরেক্টেড এ ফেন্স ফেন্স মানে দেওয়াল টু ডিভাইড ইট ইন টু টু পার্টস অর্থাৎ এই এই বাবরি মসজিদটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করছে ডিভাইড ইট ইন্টু টু পার্টস দুই ভাগে বিভক্ত করে একটা দেওয়াল দিয়ে দিছে তাহলে এখানে সাবজেক্টটা হচ্ছে সিক্স ইয়ার্স লেটার এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আর বারোটা হচ্ছে ইরেক্ট ইরেক্ট তো নির্মাণ করা বিল্ট নির্মাণ করেছিল একটা দেওয়াল ফেন্স মানে এখানে বেড়া দেওয়াল যাই বলেন যাতে দুইটা পার্ট করে দিছে ডিভাইড ভাগ করে দিছে দুইটা পার্টে মুসলিম ওয়ার অ্যালাউড এখানে মুসলিমটা হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়ার অ্যালাউড হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস ওয়াজ ডিরেক্ট ডেস্ট্রয়েডের মতো পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস মুসলিমস ওয়ার অ্যালাউড মুসলিমদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল টু প্রে ইনসাইড ভিতরে নামাজ পড়ার জন্য অ্যান্ড দ্য আউটার কোর্ট এবং বাইরের অংশ ওয়াজ ডেজিগনেটেড বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল ওয়াজ ডেজিগনেটেড পাস ইন্ডিফিনিটেন্সের প্যাসিভ ভয়েস এখানে ওয়াজ ডেজিগনেটেড পাস ইন্ডিফিনিটেন্সের প্যাসিভ ভয়েস এখানে ওয়ার অ্যালাউড পাস ইন্ডিফিনিটেন্সের প্যাসিভ ভয়েস এখানে ওয়াজ ডেস্ট্রয়েড পাস ইন্ডিফিনিটেন্সের প্যাসিভ ভয়েস তাহলে বাইরের কোর্টটা বরাদ্দ ডেজিগনেটেড মানে বরাদ্দ করা হয়েছিল ফর হিন্দু ওয়ার্শিপ হিন্দুদের পূজা করার জন্য 
ए लसूट वज इनिशिएटेड पास इनिटेंसर पैसिव बस एक मामला करा लसूट तो कि मामला एक मामला करा बै दिंदू एसिटिक रामा वार्शिपार ग्रुप एसिटिक अर्थ तो हमें देखो एसिटिक अर्थ हे क्राइटेरिया जो सीवि सेल्फ डिसिप्लिन और एबस्टेन फ्रम अल फर्मस अफ इंटेलिजेंस टिपिकाली फर रिलिजिया रिजन्स तापस्वी जरा साधारण जगत जीवन परिवार भूले जाए तक एसिटिक एसिटिक अर्थ आज एसिटिक अर्थ साधु एसिटिक अर्थ की साधु तेल ए लसूट एक मामला वज इनिशिएटेड कर एक हिंदू साधु साधु दल एक हिंदू साधु दल एक मामला कर निर्मोही जैसे के बला है आकाहारा निर्मोही आकाहारा प्लेसिंग एंड आईडल अफ इनफेंट रामा एवं ता कि शिशुराम एक मूर्ति आईडल अर्थ की मूर्ति रैक्स जेटा के नोन एज रामा लाला जेटा रामा लाला हिसाब से इंडिया परिचित कथाय रखसे ये आंडार देंट्रल डोम अफ द मस्क मस्जिद जो प्रधान जो डोम आई डोम नीचे इन नाइनटीन फोर्टी नाइन उन्नीस ऊनपंचाश साले एंड डिमांडिंग कंट्रोल अब द प्रपार्टी एवं ता दाबी कर बस एखन थ मस्जिद मालिक प्रपार्टी मानी हम मस्जिद एटा कि हाइट एंड द टेंशन उत्तेजना बाढ़ाई से हाइट एंड हाइट एंड एखे बार हाइट एंड द टेंशन य जिनटा उत्तेजना चरम पर्या नहीं गए हाइट एंड मानी एखे बाड़िए देवा दिस एवल्व एवल्वड हेखने बार इंटू ए फुल फ्लेज पावरफुल रिलिजियस रिवालिस्ट मुभमेंट इवल्व शुरू करशित कर इवल्व हाँ इनिशिएट कर घटनाटा को घटनाटा सेंटेंसर फुल घटनाटा ये प्लेसिंग एंड आईडल इनफेंट अफ रामा रामार जो मूर्ति से मस्जिद जो मस्जिद जो सेंट्रल डोम नीचे रखा ये घटनाटार पर सम्पूर्ण अंशर पर दिस बस ये घटनाटा इवल्व शुरू कर इंटू ए फुल फ्लेज एक पुरुदम पावरफुल शक्तिशाली धर्मी मानी हमें कि बोलब रिवै रिवालिस्ट मुभमेंट एक आंदोलन शुरू कर से जो आंदोलन नाम कल रामा जन्मभूमि रामा जन्मभूमि नाम इंदुर एक हिंदू एक आंदोलन शुरू कर आंदोलन उद्देश्य कमा प्लस बार प्लस आईनजी बोलें एमिंग टू रेस्टोर रेस्टोर अर्थ फिरिए आना रेस्टोर अर्थ की फिर आना तर उद्देश्य हे फिर आना रिजार्व संरक्षण कर वार्शिप पूजा करा दर्थ प्लेस अफ रामा तरा तर उद्देश्य छो रामा मंदिर फिर आना रेस्टोर फिर आना से जा संग्रह करा संरक्षण करा एखे पूजा करा मैं एखे मंदिर दिवे तारा दर्थ प्लेस अफ रामा जेहतु तो रामायण बोलते से यही जैगे रामार जन्मग्रहण जन्मग्रहण कर कारण तरा एगल कर डिक्लेयरिंग अयोध्या एज द सैक्रिड प्लेस एट कर कारण अलरेडी बीजे ता घोषणा कर अयोध्या हे एक पवित्र स्थान सकल हिंदू घोषणा कर ता एगल कर रेस्टोर कर प्रिजार्व कर वार्शिप कर द रामा जन्मभूमि मुभमेंट फाइनल कलमिनेटेड कलमिनेटेड हेखने बार्ब तो रामा जन्मभूमि मुभमेंट नाम जो मुभमेंटा कि इवल्व होशित होता सर्वोच्च सीमाय पौछे कलमिनेटेड अर्थ की सर्वोच्च सीमाय पौछे कि इन दिमोलिशन अब द मस्क एट मस्जिद के ध्वस कर देटर सी मिसिए दे डिमोलिशन अर्थ हे कि ध्वस कर फेला मटर साथे मिसिए देवा एन जो एक रेफारेंस हिसाब बी बर्तमान गाजा क्योंकि तो प्रत्येक बिल्डिंग अपना बोमा मेरे मटर साथ ही धसिए देवा हे डिमोलिशन तो रामा जन्मभूमि मुभमेंटर सर्वशेष फलाफल हे आसले डेमोलिशन अब द मस मस्जिद के मार्च साथ मिसिए दिए उदिन द नेक्स्ट फोर डिकेट्स परवर्ती चार दशके तो हमें एखे जानल कलमिनेट अर्थ हे कोच सर्वोच्च सीमाय पोछान हिंदू नैशनलिस्ट हिंदू जतित हिंदूा एलिज अभिजोग कर अभिजोग करा दैट दिस सिक्सटीन सेंचुरी मस्क बोलते षोलश शतर मस्जिद टी वज बिल्ट निर्माण कर पास इंडिफिनिटेंसर पैसिव बस आज के अनेकगुलू पास इंडिफिनिटेंसर पैसिव बस पाई 
আজকে যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্সের প্যাসিভ ভয়েস না শিখতে পারেন তাহলে কোনো দিন শিখতে পারবেন না একটা কমেন্টে পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্সের প্যাসিভ ভয়েস মানে গ্রামার ব্যবহার করে একটা সেন্টেন্স লেখবেন পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্সের প্যাসিভ ভয়েস হচ্ছে সিম্পল আমরা পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্স স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট প্লাস ভিটু না পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্সের প্যাসিভ ভয়েস যখন হবে এটা হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্সের অ্যাক্টিভ ভয়েস সাবজেক্ট প্লাস ভিটু এটা হচ্ছে কি অ্যাক্টিভ ভয়েস আর প্যাসিভ ভয়েসে শুধু একটা কি হবে সাবজেক্ট বসবে তারপর আপনার একটা ওয়াজ অথবা ওয়ার বসবে এবং একটা বিথিরি বসবে কি বসবে বিথিরি বসবে ওয়াজ বসবে ওয়ার বসবে বিথিরি বসবে এই যে ওয়াজ ওয়ার এই যে ওয়াজ ওয়ার বিথিরি পাস্ট ইনভিটেন্সের প্যাসিভ বয়েসেও সাবজেক্ট সাবজেক্ট বসবে ওয়াজ ওয়ার বসবে বিথিরি বসবে সবাই মনে রাখবেন কন্টিনিউস টেন্সের অক্সিলিভার ব্যবহার করতে হয় প্যাসিভ বয়েসে দুইটা কমন জিনিস একটা হচ্ছে প্যাসিভ বয়েসে অবশ্যই অক্সিলিভার থাকবে এবং পচিভ প্যাসিভ বয়েসে মূল বার্বটা সবসময় বিথিরি হবে তাহলে আপনার জন্য সহজ হয়ে গেল তো আপনি যদি মনে করেন যে ইনডিফিনিট টেন্সের যখন প্যাসিভ করবেন যে কোনো ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ করবেন তখন কন্টিনিউস টেন্সের অক্সিলিভার ব্যবহার করবেন বাস সহজ প্লাস ইনডিফিনিট টেন্স হলো আই ইট আই মানে রাইস ইজ ইটেন আই ইস রাইস রাইস ইজ ইটেন তাহলে আপনি কন্টিনিউস টেন্সের অক্সিলিভার কিন্তু ব্যবহার করছেন প্লাস ইনডিফিনিট টেন্সেও একইভাবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ওয়াজ ওয়ার ব্যবহার করবেন আর বিথ্রি হয় আপনি দেখছেন এখানে কিন্তু ওয়াজ বেল্ট তারপর এখানে এসে আমরা কিন্তু সবগুলো এই যে ওয়াজ ডেস্ট্রয়েড তারপর ওয়াজ ডেজিগনেটেড ওয়ার অ্যালাউড তো আমরা আমি আশা করি আপনারা এখানে পাস্ট ইনভিটেন্সের প্যাসিভ বয়েসটা বুঝতে পারছেন হিন্দু জাতীয়তাবাদের মানুষগুলো অভিযোগ করছে যে ষোলোশো শতাব্দীতে যে এই সেঞ্চুরি মস্ক ওয়াজ বিল্ড ইন ফিফটিন টোয়েন্টি এইট যে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল তারা আসলে ডেস্ট্রয়িং দ্য রামা মন্দির রামা মন্দির ধ্বংস করে তারা এটা নির্মাণ করছে এবং কার কারা এটা করছে বাই দ্য মোগল এম্পায়ার জহিরুদ্দিন বাবরস কমান্ডার জহিরুদ্দিন বাবরের মোগল সম্রাট জহিরুদ্দিন বাবরের যে প্রধান সেনাপতি মীর বাকি এই যে আজকে এগুলো সব জানতে পারছেন মীর বাকি আসলে এই কাজটা করছে রিপারপাজিং দ্য ফাউন্ডেশনাল পিলার্স অ্যান্ড রিমেইনস এবং রামা মন্দিরের যে এই পিলার্সগুলো ছিল এবং যে স্ট্রাকচার ছিল সেটার উপরেই তারা আসলে সেটা সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে সেই পিলারগুলো ব্যবহার করে এই রিপারপাজিং অর্থাৎ হচ্ছে সেটাকে পুনরায় ব্যবহার করে তারা মসজিদটা বানাইছে ইন নাইনটিন এইটি উনিশশো সালে দ্য ডেইটি দেবতা রামা এখানে রামা বলছে হিমসেলফ বিকেম এ পার্টি রিপ্রেজেন্টেড বাই ফ্রেন্ডস ইন দ্য টাইটেল সুটস অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার প্লট অফ ল্যান্ড ওয়াজ ক্লেম পাস্ট ইনভিটেন্সের প্যাসিভ বয়েস টু বেলং টু দ্য ডেইটি উনিশশো আশি সালে একটা আন্দোলন শুরু করছে ডেইটি হিমসেলফ বিকেম এ পার্টি রিপ্রেজেন্টেড বাই ফ্রেন্ডস অর্থাৎ উনিশশো আশি সালে এক ফ্রেন্ডস নামে হেডলাইনে একটা আন্দোলন করছে যেখানে টাইটেলে ফ্রেন্ডস লেখা ছিল মানে যারা রামা সেজে হ্যাঁ তারা আইসা অ্যান্টার প্ল্যানটাকে দাবি করছে যে এটা আমাদের দেবতার অন দ্য বিহাফ অফ দ্য মুসলিম মুসলমানদের পক্ষ থেকে দ্য সুন্নি ওয়াকফো বোর্ড হ্যাঁ ক্লেইমড দাবি করেছিল কন্ট্রোল অফ দ্য সাইট তো এখানে দুইটা পক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে একটা হচ্ছে ফ্রেন্স ব্যানারে একটা হিন্দুদের পক্ষে এবং একটা হচ্ছে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের তারা দাবি করতেছে না এটার মালিক হচ্ছে আমরা মুসলমানরা ইন এ স্প্যাকটাকুলার পারফরমেটিভ অ্যাক্ট অফ বাউলেন্স অন ডিসেম্বর সিক্স নাইনটিন এটা পরীক্ষা আসবে উনিশশো সালের ছয় ডিসেম্বর হ্যাঁ মানে স্প্যাকটাকুলার পারফরমেটিভ অ্যাক্ট অফ বাউলেন্স অনেক বাউলেন্স সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ওয়াইডলি ব্রডকাস্ট এবং এই সংঘর্ষটা ওয়াইডলি ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করা হয়েছিল ব্রডকাস্টেড ইন দ্য মিডিয়া টিভিতে দ্য বাবরি মস্ক ওয়াজ টর্ন ডাউন বাবরি মস্ককে কি মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল এটাও পাস্ট ইনডিফিটেন্সের প্যাসিভ ভয়েস ওয়াজ টর্ন ডাউন টিয়ার টোর টর্ন অক্সিলেবার মূল বার্বে বেথিরি টিয়ার টোর টর্ন টিয়ার ডাউন ছেড়ে ফেলা হয়েছিল ধ্বংস করে ডেমোলিশমেন্ট ডেমোলিশ করা হয়েছিল আমরা এখানে একটা নাউন পাইছিলাম এই যে ডিমোলি ডিমোলাইজ ডিমোলিউশন ডিমোলিউশন করা হয়েছিল মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল কারা করছে বাই দ্য হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ হিন্দু মেলিটেন্ট মবস মবস অর্থ হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খল জনতা হিন্দু ধর্মের অনুসারী উচ্ছৃঙ্খল জনতা তারা এই কাজটা করছে কনসিস্টিং অফ দ্য এবং এই দলের মধ্যে হিন্দুদের বিভিন্ন রকম সম্প্রদায় ছিল তাদের নাম এখানে দেওয়া আছে তারা সবাই এই কাজগুলো করছে ইনসাইটেড 
বাই সাম এবং এটা এটার মধ্যে ইনসাইট অর্থ হচ্ছে লেলিয়ে দেওয়া আস করা দেওয়া হ্যাঁ পেট্রোল ঢেলে দেওয়া আগুনে পেট্রোল ঢেলে দেওয়া এবং এটাকে উৎসাহ দিছে ব্যাগ দিছে কারা এটাকে সাপোর্ট করছে সাম লিডার্স অব দ্য অপোজিশন ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপির নেতারা আমরা যেটা যে কারণে নরেন্দ্র মোদী নরেন্দ্র মোদীকে সাম্প্রদায়িক নেতা বলা হয় এবং পৃথিবীর অনেক দেশে তার যাওয়া পারমিশন নাই যাওয়া দেয় না তো এটাই বলছে যে রাজনৈতিকভাবে এটা আসলে ভারতের হ্যাঁ ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি এটাকে সাপোর্ট করছে বিজেপির কিছু নেতা এসে আসলে মানে ভাঙাতে অংশগ্রহণ করছে আসলে এগুলো সব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রিপোর্টেডলি ওভার ফিফটিন থাউজেন্ড হিন্দু অ্যাক্টিভিস্ট অর্থাৎ পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী অথবা মানুষের রিপোর্ট অনুযায়ী মোটামুটি পনেরো হাজার হিন্দু সমর্থক কল যাদেরকে বলা হয় কার সেবক ব্রট হচ্ছে এখানে বার ব্রট দ্য হিস্টোরিক মস্ক ডাউন তারা এই ঐতিহাসিক মসজিদটাকে ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয় টু দ্য গ্রাউন্ড এখানে ব্রট টু দ্য গ্রাউন্ড অত মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া ব্রিং টু দ্য গ্রাউন্ড ব্রট টু দ্য গ্রাউন্ড উইথ তারা মাটির সাথে কী দিয়ে মিশে দেয় কুঠার দিয়ে হ্যামার হাতুড়ি দিয়ে এবং আদৌরি পঞ্চম অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে দিস ইভেন্ট এই ঘটনা এই যে মসজিদটা ভাঙার ঘটনা প্রমোটেড উৎসাহ দিয়েছিল এই ব্লাডি রায়ট এই ঘটনা একটা দাঙ্গা সৃষ্টি করে রায়ট অর্থ হচ্ছে দাঙ্গা হইচই হিন্দু মুসলমানের মারামারি শুরু করে ইন ইন্ডিয়া এবং এই দাঙ্গাটা আরও কি করে স্পার্ক এ সিরিজ অফ ভায়োলেন্ট ইভেন্টস এবং এটার পরবর্তীতে সিরিজ মানে একটার পরে একটা ভায়োলেন্ট সহিংস ঘটনা ঘটতে থাকে এবং এই যে একটার পরে একটা ভায়োলেন্ট ইভেন্টস এটার ফলে কি হয় ফিউলিং প্রি এক্সিস্টিং কমিউনাল টেনশন কমিউনাল অর্থ হচ্ছে কমিউনিটির অ্যাজেক্টিভ কমিউনাল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা শুরু হয় আগে জিয়ে রাখা যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সেটা মানে একটা চরম পর্যায়ে চলে যায় উইদিন উইদিনত্ব মধ্যে অ্যান্ড অ্যাক্রস দ্য বর্ডার্স বর্ডারের মধ্যে এবং বর্ডারের বাইরেও অ্যাক্রস মানে বাইরেও অর্থাৎ এটা শুধু ইন্ডিয়ার ইস্যু না এটা যেহেতু হিন্দু মুসলমানের ইস্যু এটা পাকিস্তান বাংলাদেশকেও এই এটা সংক্রমিত করেছে রিজোনেটিং অ্যারাউন্ড সাউথ এশিয়া এবং এটা সম্পূর্ণ সাউথ এশিয়াকেই এই জিনিসটা ছড়িয়ে পড়ছে দ্য মবস ইন পাকিস্তান পাকিস্তানের উত্তেজিত জনতা কি করছে পাকিস্তানের পরিচয় দিতে যায় একটা ফার্স্ট ব্রিগেড ইনফরমেশন দিয়ে দিছে পাকিস্তান হচ্ছে আমার একটা রাষ্ট্র যেটা মুসলিম মেজরিটি কান্ট্রি ওভার দ্য বর্ডার অ্যাটাক পাকিস্তান কী করে বলছে এখানে অ্যাটাক বারবার সাবজেক্ট কিন্তু পাকিস্তান না এই অ্যাটাকটা করছে মবস মব সাবজেক্ট উত্তেজিত জনতা আক্রমণ করছে থার্টি ফাইভ টেম্পলস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি তাদের দেশের পঁয়ত্রিশটা মন্দিরে হামলা করে বসছে মানে যখন ভারতে হিন্দুদের হিন্দুরা মুসলমানের উপর হামলা হামলা করে বসল পাকিস্তানে আবার হিন্দুদের উপরে পাকিস্তানের মুসলমানরা হামলা করে বসলো ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে বাংলাদেশের পরিচয় এখানে ফার্স্ট প্যাকেট দিচ্ছে আরেকটা মুসলিম মেজরিটি নেইবার বাংলাদেশের মিলিটেন্ট মুসলিমস উত্তেজিত মুসলমানরা এখানে মবস বলছে এখানে বলছে মিলিটেন্ট মুসলিমস উত্তেজিত মুসলমানরা মিরোরিং দ্য হরিফাইং মব অ্যাটাক অর্থাৎ ভারতে উত্তেজিত জনতার যেই ভয়ঙ্কর অ্যাটাক সেটার প্রতিশোধ নিতে যায় তারাও কি করছে টুক রিভেঞ্জ এখানে টুক রিভেঞ্জ বারবার সাবজেক্ট হচ্ছে মিলিটারি মুসলিম টুক রিভেঞ্জ ফর দিস ডিমুলিশন অর্থাৎ এই বাবরি মসজিদ ডিমুলিশনের প্রতিশোধ নিচ্ছে কীভাবে বাই ব্যান্ডালাইজিং ব্যান্ডালাইজিং আর ডিমুলিশ ডিমুলিশন এগুলো কাছাকাছি ব্যান্ডালাইজিং মানে ধ্বংস করে ডেইটিস দেবতা ডেইটি থেকে ডেইটিস অর্থাৎ মুসলমানরা ভার বাংলাদেশের মুসলমানরা আবার ভাঙা চুরি লুণ্ঠন এগুলো হচ্ছে ব্যান্ডালাইজিং করছে হিন্দুদের দেবতাকে অ্যান্ড টেম্পলস মন্দিরে করছে এই ব্যান্ডালাইজিংয়ের কাজ করছে রিভিয়ার্ড বাই দ্য হিন্দু মাইনরিটি ওভার থ্রি থাউজেন্ড পিপল ওয়ার এস্টিমেটেড এখানে পাস্ট ইনভিটেন্সের প্যাসিভ ভয়েস মানে তিন হাজারের বেশি মানুষ অনুমান করা হয়েছে যে টু বি কিল মারা গেছে ডিউরিং দিস তো মেহম অর্থ হচ্ছে বিশৃঙ্খলা মারামারি তো মেহম অর্থটা আমরা দেখব মেহম অর্থ হচ্ছে বাওলেন্ট অর এক্সট্রিম ডিসঅর্ডার ক্যাওস মারাত্মক ধরনের বিশৃঙ্খলা ক্যাওস ডিসঅর্ডার কনফিউশন হ্যাবক তো মেই হ্যাম শব্দটা খুবই নতুন বিশৃঙ্খলার জন্য মারামারির জন্য তো বলতে হচ্ছে এই দাঙ্গায় তিন হাজারের বেশি মানুষ অনুমান করা হয়েছে যে তারা মারা গেছে ইট মাইট নট বি অ্যান ওভার স্টেটমেন্ট টু সে দ্যাট এটা বল এটা বললে বেশি হবে না যে বাবরি মস্ক ডেভলি 
डिमोलिशन बागरी मस्जिद ध्वस करा हेज चेन्ज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस परिवर्तन कर दिए द पलिटिक्स अफ इंडिया बाबरी मस्जिद ध्वसर परवर्ती परवर्ती जुगे इंडियार राजनीति क्योंकि नतून दिखे चले ग एंड द सेकुलर फाउंडेशन अब द कान्ट्री फर एवर एवं जे भारत जे सेकुलर चिंता भावना सेकुलर चिंता भावना हम भारत मध्य क्यों बीजेपी सरकार चिंता कर रिलिजियस जो अंश धर्मी नैशनलिस्ट हिंदू नैशनलिजम के तरा पैट्रोनाइज कर ता हिंदु हिंदी हिंदू राष्ट्र प्रतिष्ठा करते चाय अंश चाय ना ये सेकुलर एक राष्ट्र थक धर्म कि बोली असाम्प्रदायिक हाँ एक राष्ट्र थक तो परवर्ती बोलते से जे एट बोलना बसि है ना जो बाबरी मस्जिद ध्वसर परवर्ती आशाय इंडियार राजनीति अनेक परिवर्तन हो सेकुलर जे राष्ट्रता से सेकुलर एक राष्ट्र सेटार नहीं अनेक परिवर्तन चले आस दिस इवेंट य घटना प्लेड ए पाइबोटाल रोल एक गुरुतपूर्ण रोल प्ले कर प्ले एंड इम्पर्टेंट रोल प्ले ए पाइबोटाल रोल ए रखम आ कि प्ले एंड इम्पर्टेंट रोलर मत फर बजेपी एट एक बजेपी जन एक गुरुतपूर्ण रोल प्ले कर टू उन द नैशनल इलेक्शन इन नाइनटीन नाइनटी एट ये उन्नीसश बिरानब्बे साले बाबरी मस्जिद भांगार पर उन्नीस आठानब्बे साले आईसा बजेपी जो क्षमत जयलाभ कर उन ये एक गुरुतपूर्ण रोल प्ले कर जेहतु बजेपी लीडार्सरा यार पिछले छो एंड अचिव अचिव तो कि उनर मत ही जयलाभ करते लैंड स्लैड भिक्टोरिस इन सबसिकुएंट इलेक्शन और परवर्ती तरज विधानसभा अथवा निम्न सभा जो इलेक्शन से इलेक्शन जयलाभ करते जाया तर अनेक भिक्टोरि लैंड स्लैड भिक्टोरि हे व्यापक जयलाभ कर डेस्ट्रोईंग द इंडियन नैशनल कॉग्रेस हाँ ता इंडियन नैशनल कॉग्रेस ये पराजित कर एंड इनक्रिमेंटाली इनक्रिमेंटाली अत धीरे धीरे रईजिंग टू पावर तरा क्षमत आसे बेस्ड ऑन द आइडियोलजी अफ हिंदू नैशनलिजम जेटा हिंदुत्वर उपर दाड़ा तरा राजनीति कर हिंदू हिंदुत्व ए रकम इन अपोजिशन टू सेकुलरिजम अर्थात तर देशर आसले जनगण राष्ट्र संविधान जो सेकुलरिजम कथा आता बद दिया ता हिंदुत्व विषय प्रतिष्ठा कर आस्ते आस्ते राजनीति क्षमत तरा स्थायी है एज द हेजिमनिक स्टेटिक्स डिसकोर्स दैट ड्राइव इंडियन पलिटिक्स टूडे हिस्ट्रियन रामाचंद्र गुहा मेनटेन्ड नो सींगल इवेंट इन द इंडिपेन्डेंट इंडिया हेज प्लोराइज पब्लिक ओपिनियन एज माच एज दबरी मस्क डेमोलिशन अर्थात स्वाधीन इंडिया इंडिपेन्डेंट इंडिया एम को पब्लिक अपिनियन नाई जेटा बाबरी मस्जिद ध्वसर परवर्ती एम कोपिनियन जेटा जतटुकु नाड़ा दिसे बाबरी मस्जिद नाड़ा देर कारण जतटुकु घटना घटसे अर्थात इंडिया स्वाधीनतार उन्नीसश सतचल्लिस साल थे आईसा बाबरी मस्जिद घटना हे सब चे बी पोलाराइजेशन एक घटना पोलाराइज मानी मेरुकरण अर्थात तर मध्य देशर मध्य क्योंकि एख सेकुलरिजम जो गोष्ठी आसे और आकटा हे बर्तमान जे हिंदू नैशनलिजम जो गोष्ठी आसे तरा क्यों एख मानी फेस टू फेस मोकबला कर सोशियोलजिस्ट इंद्रनील आचारय एकउट गुआ एवं गुआ एक कथाटा बोलसे जे बाबरी मस्जिद डेमोलिशन इंडियार स्वाधीनतार पर सबसे बड़ो घटना और ये आचार्य तरह सुरमिला बोल हाँ इट हेज इनक्रीज टेंशन एट एक टेंशन बृद्धि करटुईन हिंदू मेजरिटी एंड मुस्लिम माइनरिटी मुस्लिम माइनरिटर सबसे हिंदू मेजरिटर एक टेंशन मान दूर तैरी कर इन द फलोईंग इयार्स परवर्ती बसगुल इंडिया उइटनेसड इंडिया देखे मेनि वायलेंट इवेंट्स अनेक सहिंस घटना साचाज द टू थाउजेंड गुजराट रायट्स जेमन दुहजार दुई साल टू थाउजेंड टू गुजराट रायट दुई हज़ार दुई साल दांगा देखे अर्थात ये क्योंकि दुई साल गुजराट रायट्सा क्यों बाबरी मस्जिद बांगार घटनार ही एक रेस 